সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে একটু লেট করে ফেলছি সেজন্য দুঃখিত তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো টনসিলাইটিস এবং হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট তো যাক আমি এই বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি টনসিলাইটিস এটা আসলে একটা কমন একটা ডিজিজ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোপ্যাথিতে গেলে টনসিল দুইটা কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে আমরা যেটা চাই যে টনসিল আমরা জানি যে আমাদের গলার মধ্যে দুইটা অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি তো এটা আমাদের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যে বাদ দিতে জীবাণুগুলো যেগুলো আমাদের পেটের মধ্যে যাওয়ার পথে কিন্তু টনসিল একটা বাধা প্রদান করে জাস্ট দুইটা দারোয়ানের মতো কাজ করে তো অনেক সময় দেখা যায় যে এরাই কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে বলা হয় যে না এটা কেটে ফেলে দিলে ওইভাবে প্রবলেম হয় না কিন্তু আমাদের যাদের আসলে ইয়া সম্পর্কে মানে মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আছে তারাই আসলে বুঝতে পারি যে টনসিল টনসিলের উপকারিতা যদি দেখি তাই আসলে বুঝতে পারি যে আসলে এটা ওইভাবে বাদ দেওয়াটা এটা অনেকটা মানে সমস্যা আর কি এটা যতদূর পারা যায় টনসিলটা মানে রেখে দেওয়া উত্তম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দিতে পারলে অনেক রোগী কিন্তু পুরোপুরি আরোগ্য দেওয়া সম্ভব বা পুরোপুরি ভালো করা সম্ভব হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে প্রচুর মেডিসিন আমরা জানি যে এই টনসিলাইটিস এর জন্য আছে তো আমরা প্রথমে একটা মেডিসিন নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হলো অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস এর ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে অ্যাকোনাইট এর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এদের যে রোগগুলো হঠাৎ করে দেখা যায় যে আবির্ভাব ঘটে সে আমরা টনসিলের বিষয়ে বলতেছি তো টনসিল এরকম হলো যে হঠাৎ করে কোন একটা সময় বিশেষত শীতকালে যদি দেখা যায় যে বাতাস মধ্যে রোগী গেছে কোনো কারণে এবং এর ফলে দেখা গেল যে প্রবল ভাবে তার মধ্যে জ্বর দেখা দিল টনসিলে প্রদাহ দেখা দিল তার মধ্যে অস্থিরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম হলে আমরা অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস কে অবশ্যই স্মরণ করতে পারি মানে অ্যাকোনাইট এর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা যেটা জানি যে এটা হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটবে সব ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে এবং গলায় টনসিলের ওই স্থানটা দেখা যায় যে একেবারে স্থিরে ফেলার মতো একটা ব্যথা রোগীর অনুভব করে এবং ব্যথার সঙ্গে দেখা যায় যে রোগীর মধ্যে আমরা দেখি যে একটা ছটফটান কাজ করে ভয় কাজ করে তার মধ্যে প্রবল পিপাসা দেখা দেয় পাশাপাশি দেখা যায় যে অনেক সময় জ্বর থাকে বেশ এবং এই জ্বরটা বেশি মানে অ্যাকোনাইটের যে কোনো ডিজিজ আক্রমণ ঘটলে দেখা যায় যে এটা সিভিয়ার কন্ডিশন তৈরি করে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় চলে যায় এবং সেটা উইদ ইন শর্ট টাইম খুব কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাই তো যদি দেখি যে টনসিলের ক্ষেত্রে আমরা এই পিকচারটা পাই তো সেই ক্ষেত্রে টনসিলে কিন্তু চমৎকার ফলাফল আমরা পেতে পারি তো এই অ্যাকোনাইট আবার এই যারা মেডিসিন আছে বেলেরো না আমরা জানি যে এই ডিজিজ গুলো হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে একটা সিভিয়ার কন্ডিশন তৈরি হয় মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয় রোগীর এই যে কষ্টটা মানে ভয়াবহ আকারে প্রকাশ পায় হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবিক ভাবে যেটা দেখি যে এদের যে আবার রেসপন্স এই মেডিসিন এটাও কিন্তু আবার খুব দ্রুত করে এটা একটা মানে ম্যাজিক্যালি একটা ব্যাপার যে দেখা যাচ্ছে যে এই ওষুধগুলো যখন অ্যাপ্লাই করা হয় এই রেজাল্ট যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অ্যাপ্লাই করে যেটা পাই যে খুব ফাস্ট কাজ করে জ্বরের ক্ষেত্রে হোক টনসিলাইটিস এর ক্ষেত্রে হোক বা যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই হোক না কেন এটা যেমন এই ডিজিজ গুলো যেমন হঠাৎ করে সিভিয়ার কন্ডিশন তৈরি করে আবার দেখা যায় যে এটা যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে যথাযথভাবে যেখানে দরকার হয় সেইখানে যদি অ্যাপ্লাই করা যায় এই ডিজিজ গুলো খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে দেখা যায় যে রিমুভ হয়ে যায় 
এটা কিন্তু এই মেডিসিন গুলোর আবার বিশেষ গুণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি তো আর একটা মেডিসিন যেটা বেলেডোনা তো বেলেডোনাটাও এক কোনাইটের মতো দেখা যায় যে যদি প্রাথমিক স্টেজের কোন টনসিল প্রদাহ হয় বা প্রাথমিক পর্যায়ে টনসিলের দেখা যাচ্ছে যে প্রচন্ড বেদনা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বেলেডোনের কথা চিন্তা করতে পারি যেহেতু এরা অ্যাকিউট কন্ডিশনে ব্যবহার হয় তো এদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে স্পেশালি বেলেডোনার যে ইয়াটা টনসিলের মধ্যে যে পাস ফরমেশন হওয়া অর্থাৎ পুঁজ তৈরি হওয়া এই বিষয়টা কিন্তু বেলেডোনের মধ্যে থাকে না এবং টনসিলের মধ্যে দেখা যায় যে দপদপা নিয়ে একটা ব্যথা যন্ত্রণা রোগী অনুভব করতে থাকে এবং এটা স্পেশালি দেখা যায় ডান দিকের যে টনসিল এই টনসিলের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী হয় এবং টনস বেলেডোনার যে একটা বিশেষ ফিচার বা চিত্র আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে টনসিল বা গলার মধ্যে যে এটার কাজই হচ্ছে যে একটা রেডনেস ভাব তৈরি করা প্রচন্ড লাল ভাব তৈরি করে এটা তো আমরা যদি গলার ভেতরটা দেখি তো দেখব যে টনসিল বা তার আশেপাশে বেশ রেডনেস তৈরি করছে এটা কিন্তু আমরা এদের দেখি এবং এদের যে এই যে গলা ব্যথাটা হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে মানে হঠাৎ কোনো ইয়া নেই হঠাৎ করে তার সমস্যাটা তৈরি হয়ে গেল এই বিষয়টা কিন্তু আমরা এদের এদের মধ্যে দেখতে পাই এবং অনেক সময় দেখা যায় যে গলার ভেতরটা চেপে আসে সংকীর্ণ হয়ে আসে দেখছয় কি হয় যে তরল খাবার বা কোনো শক্ত খাবার যখন এরা গ্রহণ করতে যায় তখন দেখা যায় যে এই খাবারটা আবার উঠে আসে উপর দিকে উঠে আসে মানে এ দেখা যাচ্ছে যে গলায় যেহেতু বেশ অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকমটা দেখি যে প্রচন্ড ফুলে যায় গলার ভেতরটা ফুলে যাওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে খাবার আর ভেতরে যেতেই যাচ্ছে না এরকম কন্ডিশন কিন্তু হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি দেখি যে আমরা ভেতরটা এরকম কন্ডিশন দেখি যে রেডনেস ভাব হঠাৎ করে সমস্যাটা আবির্ভাব করছে টনসিলের মধ্যে এখনো পাস ফরমেশন হয় নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বেলেটনার কথা স্মরণ করতে পারি এবং স্পেশালি দেখা যায় যে এটা ডান পাশে আক্রমণটা বেশি হয় এবং গরমে উপশম হয় অনেক সময় দেখা যায় যে তরল খাবারে বৃদ্ধি হয় এটাও কিন্তু আমরা বেলেটনার মধ্যে দেখি এবং এটার স্পেশালি আচ্ছা আমি একটু পাশাপাশি রুব্রিকে যাই স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি ডিসকালারেশন রেডনেস তো রেডনেস একটু ইয়া করি রেডনেস টংসি আচ্ছা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকটা ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিনের মধ্যে তিনটার মধ্যে একটা ব্যাপটেশিয়া বেলেডোনা কার্বোলিক অ্যাসিড তো এর মধ্যে আমরা বেলেডোনাকে দেখতে পাচ্ছি বিশেষভাবে তো বেলেডোনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটাই যে আসলে রেডনেস ভাব তৈরি করে আমরা জানি যে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা বেলেডোনার কথা স্মরণ করতে পারি আবার আর একটা মেডিসিন সেটা হচ্ছে যে মার্সল এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন মার্সল তো অনেক সময় দেখা যায় যে বেলেডোনা পরবর্তীতে মার্সল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বা দেখা যাচ্ছে যে বেলেডোনার জায়গায় বেলেডোনা ব্যবহার করে উপযুক্ত হয়তো ফল পাওয়া যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বেলেডোনার পর ইয়া আমার মার্সাল ব্যবহার করি বা প্রয়োজন হয় তো সেই ক্ষেত্রে 
মার্সলের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হলো মার্সলের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রচন্ড যে পেইন থাকা এটা ওইভাবে থাকে না তবে এদের মধ্যে আমরা জানি যে মার্সলের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যে এদের প্রচুর দুর্গন্ধ থাকে স্পেশালি দেখা যায় যে মুখের ভেতর জিব্বা বা মলমূত্র সবকিছুতে আসলে দুর্গন্ধ থাকার একটা প্রবণতা এটা আমরা দেখি যে মার্সলের মধ্যে রোগীদের মধ্যে বেশ দেখতে পাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এদের মুখের মধ্যে দেখবো যে প্রচুর দুর্গন্ধের কথা রোগী বলতেছে বা আশেপাশে যারা আছে যে গন্ধ হয় মুখে প্রচুর এদের ক্ষেত্রে এবং জিব্বাটা বেশ ময়লা দ্বারা দেখা যায় আবৃত থাকে এবং মুখের ভেতরটা যদি দেখা যায় যে কেমন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে প্রচুর রসালো ভেতরটা অপরদিকে দেখা যায় আমরা পালসে টিলার ক্ষেত্রে একটা বিষয় দেখি যে এদের ভেতরটা খুব ড্রাইনেস থাকে শুষ্ক থাকে তারপরে তাদের পিপাসা পায় না তো আমরা মার্শালের ক্ষেত্রে দেখি যে এদের ভেতরটা আসলে বেশি বেশ রসালো থাকে মুখের অভ্যন্তরটা তো রসালো থাকার ফলেও তাদের দেখা যায় যে পিপাসা ওইভাবে পাওয়া যায় না দ্যাট ইজ হোয়াই দুইটা সিমটমই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মুখের ভেদ অভ্যন্তরটা দেখা যাচ্ছে যে শুষ্ক তারপরে পিপাসা নেয় এই সিমটমটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুরূপ ভাবে যে দেখা যাচ্ছে যে তার মুখের ভেতরটা রসালো তারপরেও তার প্রচুর পিপাসা তো যাই হোক আমরা মার্কসালের মধ্যে এই বিষয়টা দেখি যে আরো অনেক মেডিসিনের মধ্যেই কিন্তু এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা আছে যেমন হিপারের মধ্যে আছে সাইলেস শিয়ার মধ্যে আছে এদের মধ্যেও দেখা যায় যে ভেতরটা সরি বলবো না এই যে ইয়া পাস ফরমেশন অব দা টনসিল অর্থাৎ টনসিলের মধ্যে যে ইয়া পুজ জমার যে প্রবণতা যেমন মার্সলের মধ্যে আমরা যেটা দেখি তো অনুরূপ ভাবে আমরা হিপারের মধ্যে দেখি সাইলেশিয়ার মধ্যে দেখি ব্যারাইটা মিউরের মধ্যে দেখি আর প্রচুর মেডিসিন আছে যেগুলোর মধ্যে এই যে সাপুরেশনের যে বিষয়টা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো স্পেশালি বিশেষভাবে আর একটা মেডিসিনের কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে হিপারসাল সাইলেশিয়া তো সে হিপার সালের সালফেট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে হিপার সালফেট দেখা যায় যে আমরা জানি যে এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পাস ফরমেশন হওয়া পুঁজ তৈরি হওয়া পাশাপাশি দেখা যায় যে এটার পেইন তৈরি করা যে প্রচুর ব্যথা তৈরি হয় সে এই ক্ষেত্রে আমি গলায় কাটা ফোটার বিষয়ে বলতে চাই যে অনেক সময় দেখা যায় যে গলায় কাটা ফুটলে আমরা অনেকেই কমনলি দেখা যায় যে সাইলেশিয়াটা ব্যবহার করি তো আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি আসলে ওইভাবে ব্যবহার করি না কোনো ক্ষেত্রে এখন আই দিয়ে থাকি কোনো ক্ষেত্রে সাইলেশিয়া কোনো ক্ষেত্রে মানে যখন যেটা মনে হয় যে এইটাই হয়তো আসবে তো অনেক সময় দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিপার এবং সাইলেশিয়া অ্যাপ্লাই করা হয় তো হিপার সাইলেশিয়ার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য যেটা আমি মনে রাখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে হিপারের বিষয়গুলোতে বেশ পেইন থাকে প্রচন্ড ব্যথা থাকে যে ব্যথাটা সাইলেশিয়ার মধ্যে থাকে না অর্থাৎ সাইলেশিয়াতে ব্যথা কম থাকে আর পাস ফরমেশনের যে বিষয়টা এটা দেখা যায় যে হিপারের মধ্যে প্রবণতাটা খুব বেশি কাজ করে আর হিপারের যে পাসটা এটা দেখা যায় খুব গাঢ় হয় ঘন হয় সাইলেশিয়াতে অনেক সময় খুব পাতলা ডিসার্স এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি আবার দেখা যায় যে সাইলেশিয়া অত্যন্ত ভিরু টাইপের হয়ে থাকে ভিতু স্বভাবের হয়ে থাকে এরা ফিজিক্যালি উইক থাকে বাট মেন্টালি এরা কিন্তু খুব ক্লেভার হয়ে থাকে যেমনটা আমরা লাইকোপোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি তো এইভাবে আমরা একটু পার্থক্য করলে কিন্তু এই সিচুয়েশন গুলোতে অনেক সময় আমি কোনটা ব্যবহার করব এটা অনেক সময় সহজ হয়ে যায় আর কি তো যাই হোক অনেক সময় দেখা যায় যে বেলেডোনার পরবর্তী অবস্থায় অনেক সময় হিপারের প্রয়োজন হয় এবং স্পেশালি হিপারের রোগী সাইলেশিয়ার রোগী আরো অনেক অ্যাসিডাইটিকের রোগী তো এরা আমরা জানি যে অত্যন্ত শীত কাতর হয়ে থাকে এবং এদের মধ্যে দেখা যায় যে ঘামের প্রবণতা খুব বেশি থাকে প্রচুর হিপারেও দেখি এটা সাইলেশিয়ার মধ্যেও দেখি এটা এবং হিপারের রোগী কিন্তু অত্যন্ত বদ্রাগি টাইপের হয়ে থাকে সাইলেশিয়া তো আমরা খিটখিটে মেজা যেটা পাই আর কি সাইলেশিয়ার মধ্যেও আছে আর এদের দেখা যায় যে ঠান্ডা লাগার যে প্রবণতা এটা খুব বেশি দেখা যায় যে খুব বেশি ঠান্ডা লাগে আর এই যে এদের হিস্ট্রিতে দেখা যায় যে এই যে টনসিলের যে বিষয় প্রদাহটা এটা দেখা যায় রিকারেন্ট করে বারবার ঘুরে ফিরে আসে রোগী হয়তো বলবে যে আমার এটা অনেক পুরনো সমস্যা 
মাঝে মাঝে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলে আমার এই টনসিলের সমস্যাটা ব্যাক করে সে ফর एग्जांपल আমরা যদি রুব্রিকে যাই জেনারেল history person tonsillitis of recurrent অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমরা এখানে কয়েকটা মেডিসিন তার মধ্যে বেরাইটা কারবে এবং টিউবারকুলিনাম তো এদের দেখতেছি যে হিস্ট্রিতে বারবার টনসিলে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা যে বারবার रिकारेंटिकोमिओपैथिक ट्रिटमेंट चापा पड़े पुरोपुरी किऊर हा तर मध्य धातुगत दोष परवर्ती प्रयोजन যখন দেখা যায় যে এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে যে পাস ফরমেশন হয় পুস তৈরি হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হিপার সালফেট ক্ষেত্রে এবং এদের দেখা যায় যে টনসিলটা বেশ ফুলে যায় এবং ভেতরে রোগী বলে যে কাটা কাটা বেধা বোধ হয় তো অনেক সময় যেটা হয় যে রোগীরা ভেতরে মনে করে যে তার ভেতরে গলার মধ্যে কাটা ফুটছে এরকম আমি অনেক রোগী দেখছি যে যারা স্পেশালি বলে যে আমাদের আমার গলার মধ্যে মনে হচ্ছে যেন কাটা ঢুকে গেছে এই ফিলিংটা কাজ করে তো সেই ক্ষেত্রে একটু গলা যদি ভালোভাবে দেখা যায় এটা আমরা এমনিতে টাং স্কেপার বলে অর্থাৎ এটা সরি টাং স্কেপার বলতেছি টাং প্রেশার বলে অর্থাৎ জিব্বা চেপে রাখার একটা স্টিলের বা প্লাস্টিকের ইয়া পাওয়া যায় জিনিস পাওয়া যায় তো এইটা कंडिसन अनेक समय देखा जाए काटार मत सेंसेशन क्या प्रकृत पक्ष काटाना क्योंकि देखा जाने इनफेक्शन ময়লা গুলো জমা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে এটা গলায় বেঁধে মনে হয় যেন কাটা ফুটছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় সময় লাগে তো রোগীরা হয়তো কাটা ফোটার কথা ভাবে এবং ওষুধ যদি দেখা যায় যে ইনস্ট্যান্ট কাজ না হয় ওনারা অস্থির হয়ে পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু যদি আমরা দেখে তারপরে তাদেরকে বিষয়টা বোঝায় বলি যে একটু সময় লাগবে মূলত কাটা ফোটে নেই এটা হচ্ছে টনসিলে সমস্যা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটু ধৈর্য ধরতে রাজি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিষয়টা আসলে দেখা দরকার যে আসলে কোন পাশে টনসিল সবার টনসিল কিন্তু ওইভাবে ক্লিয়ারলি এমনিতেই যে দেখা যাবে এমনটা না অনেক সময় দেখা যায় জিব্বাটা চেপে ধরার প্রয়োজন হয় তো এটা আমার মনে হয় যে দেখা দরকার আর কি যাই হোক তো টনসিলের ক্ষেত্রে টনসিলাইটিস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে হিপার সালফেট প্রচন্ড পেইন দেখব এবং এটার দেখা যায় যে স্টিচিং পেইন মনে হচ্ছে যে কোনো কিছু কাটা দিয়ে বেথার মতো একটা অনুভূতি কোনো কিছু খোঁচা লাগলে যেরকম হয় এটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই এবং এরা সব সময় দেখা যায় যে একটু সামান্য ঠান্ডাতেই কিন্তু হিপারের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে ঠান্ডা এরা একদম সহ্য করতে পারে না প্রচন্ড রকমের শীতকাতর এবং সামান্য ঠান্ডাতেই তার দেখা যায় যে গলা ব্যথা হচ্ছে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে এই যে বিষয়গুলো এটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি এবং সবসময় এরা কি হয় গরমে উপশম বিপদ করে এই যে দেখা যাচ্ছে যে গরম কোনো ফুড খেলে সে দেখা যায় আবার ভালো বোধ করে
আবার আমরা সাইলেশিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখি হিপার এবং সাইলেশিয়ার মধ্যে যথেষ্ট মিল দেখতে পাই যেমন হিপার হিপারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে পাস ফরমেশনের যে বিষয়টা এটা সাইলেশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আবার দেখা যায় যে কাটা বোধা বেধা যে সেন্সেশনটা এটাও আমরা দুইটার মধ্যেই দেখি অনেক আবার পাসপেরেশন যেটা প্রচুর ঘাম হওয়ার প্রবণতা এটাও কিন্তু আমরা হিপারের মধ্যে পাই সাইলেশিয়ার মধ্যে পাই তো আবার শীতকাতরতার কথা যদি বলি দুইটা মেডিসিনই কিন্তু শীতকাতর তো এই জন্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটা মেডিসিনের ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো দেখা যায় যে দুইটা মেডিসিনই বদ্রাগী হলেও সাইলেশিয়ার তুলনায় হিপার অত্যন্ত বেশি বদ্রাগী থাকে এবং হিপারের দেখা যায় যে পেইন বেশি থাকে প্রচুর পেইন থাকে আবার কাটা বেধার যে সেন্সেশন এটা দুইটা মেডিসিনের মধ্যেই থাকে যাই হোক তো দুইটা মেডিসিনের রোগী দেখা যায় যে আবার শীতে উপশম ইয়া তার যে সমস্যাগুলো যে কোনো সমস্যা শীতে বেশি হয়ে যায় ঠাম সামানো ঠান্ডাতে বেড়ে যায় আবার গরমে উপশম হয় আবার দেখা যায় যে হিপারের যে স্পর্শ কাতরতা সেন্সিটিভিটি অফ টাচ এটা কিন্তু আবার আমরা দেখি যে সাইলেশিয়ার মধ্যে এটা পাই না সাইলেশিয়াতে হিপারের মতো অতটা সংবেদনশীলতা স্পর্শ কাতরতা এটা কিন্তু সাইলেশিয়াতে থাকে যে হিপারের যে গলা ব্যথা এটা আমরা দেখবো যে প্রচন্ড রকমের গলা ব্যথা হচ্ছে বা টনসিলে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা সাইলেশিয়ার মধ্যে পাবো না তো এইভাবে কিন্তু আমরা দুইটা ওষুধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি আবার যদি দেখি যে পাস ফরমেশনের যে বিষয়টা পাস ফরমেশনের স্পেশালি অনেক সময় দেখা যায় যে সাইলেশিয়াতে পুস্তাপ অনেক সময় বেশি থাকে পরিমাণ তো যাই হোক আবার দেখা যায় যে সাইলেশিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় খুব বেশি দুর্গন্ধ আমরা ফিল করি এবং একটা এই যে হিপার এবং সাইলেশিয়া এটা কিন্তু একটা আর একটা কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় হিপারের ইয়াতে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে অবস্থায় সাইলেশিয়া বা সাইলেশিয়ার পরবর্তী অবস্থায় হিপারের প্রয়োজন হয় আর সাইলেশিয়ার রোগীরা কিন্তু খুব কি বলে যে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমরা সাইলেশিয়ার মধ্যে দেখতে পাই আবার লাইকোপোডিয়ামের বিষয়ে যদি বলি আমরা লাইকোপোডিয়ামও কিন্তু স্পেশালি দেখা যায় যে টনসিলের প্রদাহের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহার হয় এবং স্পেশালি লাইকো যে সিমটম গুলো আমরা জানি লাইকোপোডিয়ামের যে টনসিল গুলো এটা স্পেশালি ডান দিকে বেশি প্রকাশ পায় এবং ডান থেকে পরে প্রথমে হয়তো তার ডান দিকে টনসিলটা আক্রমণ করতেছে তারপরে বাম দিকে আক্রমণ করতেছে এবং তার যে জিব্বার গোড়ার দিকে দেখবো যে লাল হয়ে গেছে ফুলে গেছে এবং সেই সাথে অনেক সময় জ্বর থাকে ঘুম থেকে যখন ঘুম ভাঙে তখন তার মধ্যে একটা কিটকিটে মেজাদের বহি প্রকাশ দেখা যায় আর লাইকোপোডিয়ামের রোগের যে বৃদ্ধি স্পেশালি দেখা যায় যে চারটা থেকে আটটার মধ্যে বৃদ্ধি এই এই সময়টাতে যদি রোগীর যে টনসিলের সমস্যা এটা যদি বেশির কথা বলে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় এটা প্রয়োজন হয় অনেক সময় দেখা যায় যে বেলে ডোনার পরবর্তী অবস্থায় কিন্তু অনেক সময় লাইকোপোডিয়ামের প্রয়োজন হয় আর একটা মেডিসিন যেটার কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে যে ফাইটোলাক্কা ফাইটোলাক্কাতেও কিন্তু দেখা যায় যে স্পেশালি দেখা যায় যে টনসিলের ক্ষেত্রে বেশ ভালো একটা মেডিসিন গুরুত্বপূর্ণ একটা মেডিসিন এবং এটা দেখা যায় অ্যাকিউট এবং ট্রনিক দুইটা টনসিলের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রয়োজন হয় যেখানে দেখা যায় যে রোগীর মধ্যে দেখা যায় যে প্রচন্ড দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে রোগীর মুখের মধ্যে প্রচুর ঘাম দেখা ইয়া পাস ফরমেশন দেখা দিচ্ছে ইনফেকশন হয়ে গেছে প্রচুর এবং এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে যে গরম কোনো কিছু খেলে দেখা যায় টনসিলের পেইন যেটা কষ্ট যেটা এটা আসলে উপশমের পরিবর্তে এদের দেখা যাচ্ছে যে গরমে বেশি হয় গরম কোনো খাবার খেলে তার কষ্টটা বেড়ে যায় এটা এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফাইটোলাক্কার ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখি এবং এদের দেখা যায় যে স্পেশালি রোগী মধ্যে বেশ একটা কি বলে উইকনেস ফিল করে রোগী তার মধ্যে একটা অবসন্নতা বোধ দেখা যায় চোখ মুখ মনে হয় যেন বসে গেছে চোখের চারপাশে একটা কালিমা পড়ে গেছে মুখের মধ্যে ঘা হয়ে গেছে ভেতরে এবং ঘাটা স্পেশালি মনে হয় যেন কি বলে ফ্যাক থেকে একটা মানে কাঁচা ঘা যেমন 
তো এরকম মনে হয় যে কাঁচা ঘাত হলে যেমন হয় সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা এর এর মধ্যে দেখি সে আমরা যদি রুব্রিকে দেই ট্রোট ট্রোট আচ্ছা ইনফেকশন দেখে দেবে খুঁজে পাচ্ছি না মাউথ পেইন রোনেস আচ্ছা স্পেশালি দেখা যায় যে এদের যে ঘাটা হয় এটা স্পেশালি মনে হয় যেন কাঁচা ঘা যেমন মানে আচ্ছা টম সিলে যে দিক ট্রোট এরকম একটা বিষয় কিন্তু আমরা মানে অনেক সময় দেখতে পাই ফাইটোলাকার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম এবং একমাত্র মেডিসিন আমি দেখছিলাম যে ফাইটোলাকা যাই হোক তো এই ক্ষেত্রে আমরা ফাইটোলাকার বিষয়টা দেখি তো ফাইটোলাকার বিষয়টা আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা দেখা যায় যে গরম খাবারে এটা দেখা যাচ্ছে যে তার যে টনসিলের যে পেইনটা এটা বেড়ে যায় ঠান্ডা খাবারে দেখা যায় যে অপর দিকে কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত সিমটমের মধ্যেই পড়ে তো আবার দেখা যায় যে এদের মার্চ চলে বা অনেক মেডিসিনের মধ্যে সাইলেশিয়ার মধ্যেও দেখি মুখের মধ্যে প্রচুর কি বলে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তো এদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসেও কিন্তু প্রচুর কি বলে দুর্গন্ধ দেখা যায় যে প্রচুর পানি পিপাসা থাকে লালাস্রাপ থাকে প্রচুর পরিমাণ এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে মার্শালের সাথে অনেক মিল পাওয়া যায় বা অনেক সময় দেখা যায় যে ভুল হয়ে যায় তো যেমন দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মার্শালের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি মার্শালও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাপেও তার সমস্যা গুলো বেড়ে যায় অনেক সময় ঠান্ডাতেও তার সমস্যা বেড়ে যায় বিছানার উত্তাপেও সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রচুর ঘাম হওয়ার প্রবণতা থাকে দুর্গন্ধের বিষয়টা এটা উভয় ওষুধের মধ্যেই দেখি আবার লালাস্রাপ তৈরি হয় এগুলো কিন্তু উভয় ওষুধের মধ্যেই দেখি দুইটা ঔষধের মধ্যেই দেখি মার্শালের মধ্যে প্রচুর আহ ইয়া থাকে ঘাম হয় জিব্বার দেখা যায় দাঁতের সাপ থাকে আলজিব ফুলে যায় অনেক সময় তো অনেক সময় দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে মানে ইয়া হয় আর তবে বিশেষ মানে মিলে যায় তো ফাইটোলাকার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা দেখা যায় যে 
এরা সর্বদাই দেখা যায় যে গরমে এদের সমস্যাটা বাড়ে আর ঠান্ডা খাবার খেলে এদের দেখা যাচ্ছে যে উপশম ফিল করে তো এই বিষয়টা আমরা ফাইটোলাকার মধ্যে অনেক সময় দেখতে পাই আবার বেরাইটা কার্ভ এটা কিন্তু ট্রান্সিলাইটিস এর জন্য চমৎকার একটা মেডিসিন বেরাইটা কার্ভের রোগী আমরা জানি যে এরা অত্যন্ত শীতকাত টাইপের দিয়ে থাকে এদের জ্ঞান বুদ্ধি অনেক কম থাকে এদের যে বৈশিষ্ট্যটা এবং ওই যে আমরা যেটা প্রথম রুগ্রিকে যেটা দেখছিলাম যে রিকারেন্ট ট্রান্সিলাইটিস ক্রনিক অর্থাৎ পুরোনো টনসিলাইটিস এর সমস্যা অর্থাৎ দীর্ঘদিন সে ভুক্তছে সেই ক্ষেত্রে বারবার টনসিলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বেরাইটা কার্ভের বিষয়টা চিন্তা করতে পারি আর এদের দেখা যায় যে কি বলে খরবতা যেটা মানসিক এবং শারীরিক দুইটা দিক থেকে কিন্তু আমরা দেখি যে এদের জ্ঞান বুদ্ধি কম থাকে এদের বৃদ্ধির বিষয়টা ওইভাবে হয় না তো উভয় দিকেই দেখি যে মানে কি বলে জয়ার ফিশনেস যেটা বলে বমনত্ব যেটা তো এটা কিন্তু আমরা বেরাইটা কার্ভের মধ্যে দেখি তো বেরাইটা কার্ভের রোগী দেখা যায় যে ঠান্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারে না স্পেশালি কার্ভ জাতীয় যে মেডিসিন ক্যালকেরিয়া কার্ভ বেরাইটা কার্ভ তো এই যে নেট্রাম কার্ভ কার্ভ জাতীয় মেডিসিন গুলো স্পেশালি দেখা যায় শীতকাতর হয় প্রচুর ঘাম হয়ে থাকে এদের এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো শীতকাতরতা আমরা বেরাইটা কার্ভের মধ্যে যথেষ্ট দেখি এবং এরা ঠান্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারে না সামান্য ঠান্ডা বাতাসে দেখা যায় প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে সামান্য ঠান্ডা লাগলেই দেখা যায় যে তাদের গাল গলার যে গ্ল্যান্ড গুলো এগুলো ফুলে যাচ্ছে বেদনা বা ব্যথা তৈরি হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেরাইটা কার্ভের যে রোগীরা আছে এরা ঠান্ডা বাতাস একেবারেই সহ্য করতে পারে না ঠান্ডা বাতাসে দেখা যায় প্রায় এরা দেখা যায় অসুস্থ হয়ে পড়ে সামান্য ঠান্ডাতে দেখা যাচ্ছে যে গাল গলার যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে এগুলো ফুলে উঠে বিশেষ করে দেখা যায় যে টনসিলের যদি পেইন হয় ব্যথা হয় তো সেই জন্য দেখা যায় যে সামান্য শক্ত খাবারও কিন্তু এরা গিলতে খুব কষ্ট বোধ করে ব্যথা হয় এই জন্য দেখা যায় যে এরা তরল যে পানীয় গুলো এগুলোই আসলে স্পেশালি পান করতে চায় অনেক সময় দেখা যায় যে ভেতরটা অনেক সময় একটা অবস অনুভব বা কি বলে পক্ষাঘাতের মতো একটা কন্ডিশন কিন্তু সৃষ্টি হয় এই জন্য দেখা যায় যে খাবার ওইভাবে গিলতে পারতেছে না খাবারটা ভেতর দিয়ে না যে অনেক সময় নাক মুখে উঠে আসার একটা অবস্থা তৈরি হয় এবং পায়ের যদি ঘাম দেখা যাচ্ছে যে বন্ধ হয় অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম হয় অনেকের পায়ের তলায় আমরা জানি যে ঘাম হয় এটা আমরা সাইলেশিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় দেখি তো সাইলেশিয়াও এক্ষেত্রে ব্যবহার হইতে পারে যদি আমরা হিস্ট্রিতে দেখি যে পায়ের তলায় ঘাম হইতো ঘামটা সাব মানে এনি হাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাদের তার এই সমস্যা হচ্ছে এটাতে আমরা সাইলেশিয়ার কথা চিন্তা করতে পারি বেরাইটা কার্ভের কথা চিন্তা করতে পারি তো দুইটা মেডিসিনের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট খুব সহজেই আমরা বের করতে পারি তো বেরাইটা কার্ভ স্পেশালি কি হয় বলে যে এদের জ্ঞান বুদ্ধি যেমন কম হয়ে থাকে অপরদিকে সাইলেশিয়ার জ্ঞান বুদ্ধি কিন্তু অনেক বেশি হয়ে থাকে এরকম বুদ্ধিমান হয়ে থাকে ফিজিক্যালি উইক থাকে বাট মেন্টালি কিন্তু এরা খুব ক্লেভার হয়ে থাকে তো যাই হোক বেরাইটা কার্ভের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় এরা টনসিলের যে প্রদাহে এই প্রদাহে ভোগে সামান্যতেই ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা দেখা দেয় এবং এরা কিন্তু রোগীরা অত্যন্ত বোকা টাইপের হয়ে থাকে জ্ঞান বুদ্ধি কম থাকে ওষুধ খাওয়ার নিয়ম একবার বললে হয় না বারবার তাকে বোঝায় বলতে হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেও আবার ফোন করে যে আসলে কিভাবে খাবো তো এদের বোধ বুদ্ধিটা আসলে খুব কম হয়ে থাকে এবং এদের মধ্যে রিকারেন্ট করার একটা প্রবণতা খুব বেশি থাকে তো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনেক দিনের সমস্যা এবং বারবার রিপিটেশন হচ্ছে ফিরে ফিরে আসতেছে তার টনসিলের সমস্যাটা এক্ষেত্রে বেড়াই টাকার কিন্তু অনেক সময় আমরা টনসিলের জন্য ব্যবহার করি এবং খুব ভালো ফল পাওয়া যায় যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এর রোগীরা অনেক সময় বলে যে তাদের যে কোনো কষ্ট অনেক সময় দেখা যায় টনসিলের যে পেইনটা বা দাঁতের যন্ত্রণা বা যে কোনো প্যালপিটেশন যখন তার রোগের কথা বা যন্ত্রণার কথা বা কষ্টের কথা যখন তার মনে পড়ে তখন দেখা যায় যে তার বলে যে আমার রোগটা বেড়ে যাচ্ছে আবার যখন সে একটু অন্য মনস্ক থাকে তখন আবার দেখা যায় যে তার রোগগুলো তার কষ্টগুলো উপশম হয় এবং এরা বাম দিকে চেপে শুলে এদের রোগগুলো বেড়ে যায় ফলমূল মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য এগুলোর প্রতি তাদের একটা 
অনিহা বা অরুচি কাজ করে তো আমরা পার্সোনাল হিস্ট্রি রিকারেন্ট টনসিলস এই যে এই রুব্রিকে গেলে আমরা দেখব যে তিনটা মেডিসিন মধ্যে ভ্যারাইটা কার একটা ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিন অর্থাৎ রিকারেন্ট করার যে প্রবণতা আর একটা আচ্ছা আমি একটু ট্রাই করি দেখি পাওয়া যায় কি না রেসপিরেশন ডিফিকাল্ট লাইন আচ্ছা আসলে এটার সমস্যা হলো যে এই এই ইয়ার মধ্যে একটাই রেপাটরি পাচ্ছি এটার মধ্যে তার বেশি রেপাটরি নাই যাই হোক রেসপিরেশন ডিফিকাল্ট লাইন ইম্পসিবল ডিফিকাল্ট সাইড অন এখানে সাইড আছে আচ্ছা দেখি এটার মধ্যে আছে কিনা মেবি নাই না আমি যেটা খুঁজতেছিলাম আর কি স্পেশালি দেখা যায় যে এটার একটা পিকুলিয়ার সিমটম যেটা দেখা যাচ্ছে যে টনসিলের টনসিলাইটিসের কারণে দেখা যায় যে এদের নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় নিঃশ্বাস দেখা যাচ্ছে যে রোগী বলতেছে যে আমার টনসিলাইটিসের বা এই যে টনসিলটা খুলে যাচ্ছে ভুলে যে তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এই ক্ষেত্রে একমাত্র মেডিসিন পাওয়া যাবে হচ্ছে ব্যারাইটাকার তো সেই ক্ষেত্রে রেসপিরেশন ডিফিকাল্ট লাইন টনসিল ফ্রম এনলার্জমেন্ট অফ একটা রুব্রিক আছে এটা এটাতে আমি পাচ্ছি না যাই হোক এটাতে কোনভাবে দেওয়া আছে খুঁজতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে একমাত্র মেডিসিন আমি দেখছিলাম যে ব্যারাইটাকার আবার দেখা যায় যে সে ইনফ্লামেশন কারণে ব্যথা হচ্ছে এই সাথে এই সাথে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মুখে লালা দেখা যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তার যখন টনসিলের ইনফ্লামেশনটা দেখা দিচ্ছে এই সাথে সহগামী লক্ষণ হিসাব হিসেবে স্যালাইভেশনটা লালা জমাটা দেখা যাচ্ছে অন্য সময় তার ওইভাবে লালার কোনো সমস্যা নাই লালা পড়তেছে না যেমনটা আমরা মার্সলের ক্ষেত্রে দেখি যে স্পেশালি লালা জমা একটা জেনারেলি একটা কন্ডিশন এদের মধ্যে থাকে যে প্রচুর মুখে লালা জমা হয় 
ঘুমায় থাকলে মুখে লালা জমা হয় বা গড়াই পড়ে তো এদের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে তার যখন টনসিলে প্রদাহ হয় ঠিক প্রদাহকালীন সময়ে সহগামী হিসেবে স্যালাইভেশন হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যারাইটাকার ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র মেডিসিন এটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আবার সে আমরা আর একটা রুব্রিকে যাই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেড়াই টাকার হলো একমাত্র মেডিসিন থ্রোট অবস্ট্রাকশন ট্রন্সিল ফ্রম সোয়ালোয়িং অফ অর্থাৎ একেবারে এই যে গলা গলনালি যেটা গলনালিটা একেবারে দেখা যাচ্ছে যে অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে এবং এই ফোলার ফলে অর্থাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র মেডিসিন শো করতেছে বেড়াই টাকার রবিন মার্পিতে কিছু আছে যাই হোক এটার মধ্যে নাই আচ্ছা আর একটা মেডিসিন এর কথা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে কেলিয়ায়ুট বা ক্যালকেরিয়া টনসিলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে একেবারে ছিদ্র হয়ে গেছে মৌচাক যেরকম হয় এরকম বৈশিষ্ট্য কিন্তু অনেক সময় এই মেডিসিনটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আবার আরো অনেক ঔষধ আছে আসলে টোটালিটি অফ সিমটম মিলায় অনেক সময় দেখা যায় যে ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে কেমন মিলার প্রয়োজন হয় যেসব শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায় ঠান্ডা লাগে টনসিলের প্রদাহ তৈরি হয় মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায় ডিম খাবার মধ্যে সরি তো খিটখিটে মেজাজ প্রদর্শন করে সবসময় কোলে উঠে বেড়াইতে চায় এই টাইপের মানে বজ্রাগী শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ক্যামোমিলা ব্যবহার করে ভালো ফল পাই বা ক্যামোমিলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় আবার দেখা যায় যে ক্যালকেরিয়া কার্ব মেডিসিন এটাও কিন্তু অনেক সময় কি বলে ইয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এবং এদের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে ক্যালকেরিয়া কার্ব গ্রুপের যত মেডিসিন আছে এদের আমরা জানি যে খুব সামান্য দিয়ে ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা এবং এদের এরাই স্পেশালি দেখা যায় যে মোটা সোটা হয়ে থাকে থলথলে টাইপের হয়ে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে এদের মাথার যে ঘাম ঘামে একেবারে বালিশ টালিশ ভিজে যায় ডিম খাবার মধ্যে প্রচুর ইচ্ছা বা আকর্ষণ কাজ করে এবং এদের টনসিলের যে ব্যথাটা স্পেশালি দেখা যায় যে লেপ টনসিলে পেইন হয় এবং এই পেইনটা দেখা যাচ্ছে কানের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে দেখি আমি রুবিকটা পাই কি না আচ্ছা ছোট লেফট আচ্ছা এক্সটেন্ডিং 
এই যে টনসিলের যে ব্যথাটা এই ব্যথাটা হলো ডান বাম পাশের টনসিলের পেইন এবং এই বাম পাশের এই টনসিলের ব্যথাটা চলে যাচ্ছে কানের দিকে কানের দিকে ব্যথাটা মুভ করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড গ্রেডের একমাত্র মেডিসিন ক্যালকেরিয়া কার্ড আবার ইগনেশিয়া একটা মেডিসিন এটাও কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে টনসিলের যে প্রবলেম টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহার হয় ইগনেশিয়ার ক্ষেত্রে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে এদের অনেক সময় দেখা যায় যে ঢোক কেলার সময় প্রচন্ড মানে এই যে তার টনসিলের যে পেইন স্পেশালি দেখা যায় যে ঢোক কিনলে একটু অধিকাংশ মেডিসিনেই বেড়ে যায় সমস্যাটা তার কষ্ট যেটা আছে ব্যথা যন্ত্রণা আছে কিন্তু ইগনেশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঢোক কেলার সময় তার টনসিলের ব্যথাটা রুগী বলে ঢোক কিনলে উপ ভালো লাগে এবং যখন সে এমনি অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু আবার সে ব্যথা অনুভব করে বাট যখন সে বারবার ঢোক গেলে তখন সে একটু বেটার ফিল করে এটা একটা পিকুলিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং এদের মধ্যে দেখা যায় যে ছোট ছোট মানে একটা হলো যে ডিপ ছিদ্র যেটা এটা না হয়ে দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দেখা যায় যে ইগনেশিয়ার টনসিলের মধ্যে দেখা যায় এবং এদের দেখা যায় যে টনসিলটা অনেক বড় হয়ে গেছে ইনলার্জমেন্ট যেটা এবং তরল যে খাবারগুলো এই তরল খাবার দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় গলার মধ্যে আটকে যাচ্ছে বা তার যে কষ্টটা তরল খাবার খেতে গেলে বেড়ে যাচ্ছে অপরদিকে যদি সে দেখা যায় যে ঠান্ডা কোনো ইয়া সরি কঠিন কোন খাবার যে সলিড ফুড যেগুলো এগুলো যদি খায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে ইজিলি সেগুলো খেতে পারে এবং তার সেটাতে সে বেটার ফিল করে উপশম হয় এটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি এবং টনসিলের হিস্ট্রির সাথে যদি দেখি যে হিস্ট্রিয়ার লক্ষণ বর্তমান আছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এটা উপযোগী হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এদের লক্ষণগুলোর মধ্যে একটা সিমটম বলতে পারি যেটা আমরা ইগনেশিয়ার মধ্যে পাই যে এদের মেজাজ মন মেজাজ একটা পরিবর্তনশীলতা বা চেঞ্জিবিলিটি লক্ষ্য করা যায় দেখা যাচ্ছে যে রোগীর মধ্যে এই বেশ ভালো হাসি খুশি আসলে হঠাৎ করে তার মধ্যে নিরানন্দ ভাব তৈরি হয়ে গেছে হঠাৎ করে মনটা খারাপ হয়ে গেছে এই এই বিষয়টা কিন্তু আমরা ইগনেশিয়ার মধ্যে দেখতে পাই এবং এদের মানে মনের মধ্যে কোনো স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না একটা অস্থিরতা ভাব এদের মধ্যে লক্ষ্য করে এবং এদের মধ্যে দেখা যায় যে দুঃখ কষ্ট এগুলো একটা নীরবে সহ্য করে নিজের মধ্যে চাপা রাখে সবসময় এবং প্রায় দেখা যায় যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি তো যাই হোক এদের মধ্যে আমরা অনেক সিমটমই পাই তো অনেক সময় দেখা যায় যে রোগী গঠনে মনে হয় যেন পুরুষ কিন্তু স্বভাবে অনেকটা মেয়েদের মতো মেয়েলি স্বভাবযুক্ত যে যে মানুষগুলো তাদের ক্ষেত্রে পুরুষগুলো তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কিন্তু এই মেডিসিনটার প্রয়োজন হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সে পেট ভরে খাইছে খাবার পরও তার মধ্যে মনে হয় যেন খালি খালি বোধ কোনো কিছুই মানে খায় নাই অনেক সময় রোগী এরকম বলে যে আমি তখন মানে যে সব খাবার সলিড ফুড বা শক্ত খাবার যেগুলো খুব মানে হজম হওয়ার কথা না সহজে মাংস খাচ্ছে প্রোটিনযুক্ত খাবার খাচ্ছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে তার হজম হয়ে যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু যেগুলো লঘু পাচক খাবার সেগুলো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে যেমন শাক সবজি ফলমূল এগুলো খেলে তার অনেক সময় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ গুরু পাচক খাবারে সমস্যা হচ্ছে না বাট লঘু পাচক যে খাবারগুলো সেগুলো খেলে সমস্যা হচ্ছে এরা সবসময় একা থাকতে চায় তাদের মধ্যে কষ্ট সাপ্রেশন করতে চায় আর সঙ্গীত বা গান বাজনা এগুলো থেকে এগুলো পছন্দ করে না তো এই বিষয়গুলো আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এদের কানের যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে গোলমালের মধ্যে গেলে কিন্তু এরা উপশম বোধ করে দাঁতের সমস্যা হলে চা বালে উপশম বোধ করে অদ্ভুত কিছু বিষয় কিন্তু আমরা এদের মধ্যে চাই পাই 
আবার এদের মধ্যে দেখব যে আমি লাম্প সেন্সেশন অফ টনসিলস টনসিলের মধ্যে মনে হয় যেন এই ক্ষেত্রে আমাদের ইগনেশিয়া ছোট লাম্প সেন্সেশন অফ এ আচ্ছা এইটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন যে বুঝলাম না এদের মধ্যে দেখা যায় যে লাম্প সেন্সেশন হয় মনে হয় যেন গলার মধ্যে একটা টুপলা আছে এরকম একটা সেন্সেশন বা বোধ কিন্তু এরা ফিল করে আবার আর একটা মেডিসিন এর কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে বাম দিকে আক্রমণ করার প্রবণতা আমরা জানি যে ল্যাকেসিস এ খুব বেশি তার যে কোনো রোগ হোক না কেন সেটা বাম দিকে আক্রমণ করে বেশি তো টনসিলের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে বাম টনসিলে প্রথমে আক্রমণ ঘটে তারপরে দেখা যায় যে রোগী বলতেছে যে আমার প্রথমে বাম পাশে সমস্যা হচ্ছিল ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছিল পরে এটা ডান পাশের টাও হচ্ছে এখন বা এখন বাম পাশে নাই কিন্তু ডান পাশে হচ্ছে অর্থাৎ প্রথম আক্রমণ যেটা এই স্পেশালি ল্যাকেসিস এর পেশেন্টের বাম দিকে ঘটে তারপরে ডান তো ডান দিকে হয় তো সেই ক্ষেত্রে টনসিলের বিষয়টাও কিন্তু প্রায় এটাই হয় এবং এদের দেখা যায় যে অনেক সময় আল জীবের দুই পাশে অনেক সময় দেখা যায় ফুলে ওঠে লাল হয় এবং একটা কি বলে আঠালোন দেখা যায় এর মধ্যে এবং টনসিলের বর্ণ অনেক সময় দেখা যায় যে একটু লাল চেয়ে বর্ণের হয় বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় নীল বর্ণ ধারণ করছে এটা কিন্তু আমরা এই ল্যাকেসিস এর মধ্যে দেখতে পাই আবার দেখা যায় যে অনেক সময় পুরোটা একেবারে বেশ নীল সাপের বিষে যদি সাপ দংশন করলে যেমন একজন মানুষের শরীর অনেক সময় কিন্তু নীল বর্ণের ধারণ করে তো সেই ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টনসিলের ভেতরে বা মুখের গলার অভ্যন্তরটা যদি ভালো করে খেয়াল করা যায় দেখা যাবে যে বেশ নীল দেখাচ্ছে নীল বর্ণের টনসিল এটার জন্য কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন গলার মধ্যে মনে হয় যেন কোনো কিছু মনে কোন একটা গোলা টোলা মানে গোলা বা পিন্ড যেটা আমরা বলি তো এরকম একটা সেন্সেশন সে অনুভব করে রোগী বারবার মনে করে যে ঢোক গিলে সেটাকে ভেতরে দিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু সেটা সে পারে না বারবার তার এই সেন্সেশন এটা তাকে খুব বিরক্ত করে তোলে রোগীকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে মনে হয় যেন তার মানে গলাটা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা জানি যে সাপের একটা সবচেয়ে উইকনেস পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে গলা সাপের মানে গলায় যদি একবার ধরা যায় তাহলে কিন্তু সে আর কোনো কিছুই করতে পারে না তো ল্যাকেসিস এর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এটাও যেহেতু সাপের বিষ থেকে তৈরি এদের মধ্যে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটা খুব দেখা যায় যে কোনো রোগের পাশাপাশি তার গলায় আক্রান্ত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে গলা টাইট করে কোনো কিছু নট অনলি থ্রোট বাট অলসো এনি হয়ার অফ দা বডি যে কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে শরীরের যে কোনো জায়গায় সে কিন্তু প্রেশার বা চাপ সহ্য করতে পারে না চাপ নিতে চায় না দ্যাটস ওয়াই কি হয় এরা কিন্তু দেখা যায় যে একটু ঢিলা ঢালা পোশাক করতে চায় একটু টাইট ফিটিং যে পোশাক গুলো এরা কিন্তু চায় না এরা স্পেশালি দেখা যায় যে লুজ টাইপের যে পোশাক মাজার দিকে যদি সে টাইট করে কাপড় পরে সে অস্বস্তি ফিল করে তো যাই হোক তো ল্যাকেসিস এর গলার যদি ইয়া হয় দেখা যাচ্ছে শীতের মধ্যে তার সমস্যা হচ্ছে গলায় সে কি বলে মাফলারটা দিয়ে গলাটা আটকাবে এটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না গলায় চাপ লাগলে সে অত্যন্ত 
বিরক্তি বোধ করে তার অত্যন্ত হয়তো অনেক সময় কষ্ট অনুভব করে অর্থাৎ সে গলায় কখনো স্পর্শ করা গলায় চাপ মানে দেওয়া এটা সে মোটেই চায় না তো যাই হোক এদের দেখা যায় যে অনেক সময় একটা পিকুলিয়ার সিমটম যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে তরল খাবার সে খাচ্ছে তরল খাবার গিলতেছে এটা খুব ইজিলি সে গিলতে পারতেছে কিন্তু সে যখন সলিড খাবার সরি ভুল বললাম যে তরল খাবার খেতে অনেক সময় বলতেছে যে আমি যখন তরল খাবারটা খাচ্ছি তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একটু শক্ত খাবার খেলে তখন আমার খুব ইজিলি আমি মানে ইয়া করতে পারতেছি কি বললে যে গিলতে পারতেছি এটা একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা ইগনেশিয়ার মধ্যে দেখি তারপরে মধ্যে দেখি যে অর্থাৎ লিকুইড খাবারটা অনেক সময় রোগী বলবে যে আমার লিকুইড খাবারটা খেতে খুব কষ্ট হয় কিন্তু আমি যখন আবার শক্ত খাবার খাই তখন আমার কোনো কষ্ট হয় না কোনো অসুবিধা হয় না তরল খেতে শক্ত খাবারটা আমি ইজিলি খেতে পারি এটা কিন্তু আমরা মধ্যে সে আমরা একটু রুব্রিকটা খোঁজার চেষ্টা করি দেখি পাই কি না swelling difficult uh, difficult solid solid acha swelling difficult solid একমাত্র দেখতে পাচ্ছি যে মেডিসিন সেটা হলো ফার্স্ট গ্রেড এর সেটা ল্যাকেসিস একদম শেষে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রোট সোয়ালিং ডিফিকাল্ট সলিড দুইটাতেই আমরা পাবো সোয়ালিং ডিফিকাল্ট মানে এরকম না যে রোগী সব ক্ষেত্রে যে তাদের আমরা দেখবো যে লিকুইড খাবারটা তার গেলাটা কঠিন হচ্ছে এমনটা না এর মধ্যে এরকম হইতে পারে যে সে তরল খাবারটা ইয়া কি বলে রোগী বলতে পারে যে শক্ত খাবারে তার সমস্যা হচ্ছে কিন্তু মানে উভয় বৈশিষ্ট্যই প্রায় কিন্তু আমরা ল্যাকেসিস এর মধ্যে দেখতে পাই সে আমরা ওই যে আর একটা রুব্রিক যেটা সেটা হচ্ছে সোয়ালুইং আচ্ছা ডিফিকাল্ট সোয়ালুইং क्षेत्र देखते सेकेंड ग्रेड एर एक मात्र मेडिसिन लैकेसिस अर्थात তরল খাবারটা পান করা তার জন্য খুব বেশি কঠিন হচ্ছে 
তো এটা কিন্তু আমরা ইয়ার মধ্যে কি বলে ল্যাকেসিস এর মধ্যে খুব বেশি দেখতে পাই इवन সাপেরও কিন্তু এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার কিন্তু লিকুইড খাবার সে ওইভাবে গেলা বা খাওয়া এটা পান করা এটা তার জন্য খুব কঠিন হয় তো এটা কিন্তু একটা পিকুলিয়ার সিনড্রোম থ্রোট সোয়ালোইং মানে থ্রোটের ভেতরটা ফুলে গেছে ডিফিকা ফুলে গেলে ন্যাচারালি যে কলার ভেতরটা ফুলে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে তো এরকম হওয়ার কথা যে সে যখন ইয়াটা খাচ্ছে কি বলে লিকুইড খাবারটাই সহজে ইয়া হওয়ার কথা কিন্তু আমরা ল্যাকেসিস এর پیشنটের ক্ষেত্রে দেখব যে না তাদের ক্ষেত্রে বলতাছে যে আমি তরল খাবারটা ইজিলি পান করতে পারতেছি কিন্তু সরি সলিড খাবারটা ইজিলি পান করতে পারতেছি কিন্তু সলিড যে খাবারগুলো আমি গুলাই ফেলতেছি বারবার বোকার মত যাই হোক অর্থাৎ সলিড খাবার সহজে খেতে পারে কিন্তু তরল খাবার সহজে পান করতে পারে না তরল খাবারে সমস্যা হয় সমস্যা হয় এদের এটা একটা অদ্ভুত বিষয় বৈশিষ্ট্যই বটে যে ফুলে গেছে টনসিল টনসিল গলার ভেতরটা চেপে গেছে এই ক্ষেত্রে তো আসলে শক্ত খাবার খাওয়াটা কঠিন হয় তো এদের মধ্যে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই না বা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি আবার একটা রুব্রিক আছে যেটা হলো তো সেই ক্ষেত্রে অনেক মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আমরা ল্যাকেসিস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট গ্রেডের একটা মেডিসিন चेपे आसतेशन फील कर रुब्रिक चोकिंग मान कंठ टा रोध कर मान सीमिलर रुब्रिक मन थ्रोट कन्स्ट्रिकशन और थ्रोट चोकिंग मान चोकिंग চোকিং এ স্পেশালি রোগী ফিল করে যে তার গলাটা বন্ধ হয়ে গেছে আবদ্ধ হয়ে গেছে আটকে গেছে এরকম ফিল করে আর কনস্ট্রিকশনে যেটা কনস্ট্রিকশনে মনে হয় যেন সে গলাটা চেপে আসতেছে এই ফিলিংটা রোগীর মধ্যে কাজ করে তো ল্যাকেসিস এখানে ফার্স্ট গ্রেডে যাই হোক তো চোকিং এর বিশেষ যে ইয়াটা সেটা হলো কনস্ট্রিকশনের মধ্যে রোগী ফিল করে যে তার গলার মধ্যে চেপে আসতেছে গলার মধ্যে চাপ অনুভব করে মানে মনে হচ্ছে যে ইলাস্টিক জাতীয় কোনো কিছু যেমন প্রেস করে সবসময় একটা টাইট একটা কন্ডিশন তৈরি করে মনে হয় একটা মানে চাপ অনুভব করে রোগী সে আবার ইয়াতে চোকিং এর ক্ষেত্রে মনে হয় যেন বন্ধ হয়ে আসতেছে আবদ্ধ হয়ে গেছে আটকে গেছে এই পার্থক্য আসলে দুইটা রুব্রিকের মধ্যে একটা রুব্রিকে যদি আমরা যাই চোকিং সে रुब्रिक खुजल समस्या 
মানে গলা বন্ধ হওয়ার যে বুথটা এটা বেড়ে যায় choking uh, swallowing throat choking eating aggravation ei je ei khane amra pacchi first grade er ekmatro medicine lacasis throat choking eating aggravation আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওহ ওকে হয়ে গেছে ওকে আমি তাহলে আর ইয়া না আমি আমার আলোচনা আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আমি আমাদের প্রধান আলোচক ডক্টর